je suis place des fêtes et je t'emmène à un endroit vraiment caché, il faut vraiment le connaître. Voilà, donc c'est par ici. Donc comme tu vois, ça s'appelle la Villa des Fêtes, sauf que c'est pas ici, c'est ici. <rire> Mais c'est privé, donc euh, ça m'étonnerait qu'on puisse rentrer, voilà. La Villa des Fêtes n'est pas ouverte. <rire> bon, ben, on va attendre que quelqu'un rentre. Ou sorte, c'est pareil. Bon, ben, voilà, j'ai réussi à rentrer. C'est cool. Alors, on va voir ce que ça donne, cette petite villa. Donc en fait, ce, cette villa, elle, elle, elle faisait partie du jardin qui euh, appartenait au, à l'hôtel particulier qui est au numéro 11. Et euh, c'est des anciennes cités ouvrières qui ont été construites ici. C'est vraiment super charmant. Quoi. On est carrément à la campagne. quoi. Bah écoute, franchement, je te conseille de venir si tu as l'occasion de pouvoir rentrer comme moi. Écoute, n'hésite pas à franchir la porte parce que c'est un lieu incroyable. Bon, ça reste quand même privé, mais bon, c'est un lieu quand même assez secret. Ce n'est pas ce bâtiment que l'on va voir aujourd'hui, qui est très beau d'ailleurs. On va au canal de la Villette et donc je t'emmène voir quelque chose qui n'existe que là à Paris. Voilà donc c'est ici et donc c'est le dernier pont levant de Paris. Avec une magnifique vue sur le canal là. Alors tu vois ici justement on voit le on voit la démarcation où du coup euh, le pont se lève. Voilà avec le système de, de traction, donc de poulie pardon, qui se trouve là-haut, des deux côtés. Et il y a son, euh, son petit, cette petite passerelle pour piétons d'ailleurs qu'on va aller voir. Alors donc ce pont levant a été mis en service en 1885. Et chaque année, il y a 9000 manœuvres. Donc bon, là, ça m'étonnerait qu'ils qu se lèvent quand on est là. Ou alors, j'ai beaucoup de chance. Bien qu'il y ait un, un bateau qui arrive en face, mais non, il est trop petit. Et il a été inscrit au monument historique depuis 1993. Voilà, il a été entièrement rénové en 2011. Et les deux bâtiments, tu vois, là, de chaque côté. Donc, il y en a un des deux qui a brûlé. Donc je suppose que c'est le plus récent puisqu'il a été reconstruit. En fait, c'est d'anciens bâtiments généraux qui ont été construits entre 1845 et 1853 pour entreposer des marchandises qui étaient en transit. Donc euh, du, du grain, de l'huile, de la farine, enfin tout ça. 
Donc voilà, il y en a un des deux, du coup, tiens, tu vois les bateaux là. Et il y en a un des deux qui maintenant est donc une résidence étudiante et qui fait partie de la Cité internationale universitaire. Donc voilà, donc euh, c'était assez intéressant de connaître ça, de, de voir ce... Et alors, tu ne vas pas en revenir, mais c'est un truc de dingue, il va se lever. Non mais je te jure, regarde, il y a les pancartes. Alors regarde, voilà, c'est un truc de dingue, regarde, il se lève du coup. Je sais pas comment, quel plan prendre pour, le, pour mieux le voir. Attends, on va essayer de le voir comme ça. Pour que tu te rendes compte en fait, comment il se lève. Mais c'est génial donc tu vois, il se lève jusqu'en haut. Voilà, il est tout en haut, là, ça y est. Il est à la hauteur de la passerelle des piétons. Et là, normalement, il y a un bateau qui passe. Je crois que c'est le petit bateau qu'on a vu tout à l'heure. Ah ben, il est là. Voilà. Le mec, il a fait chier tout le monde. Juste pour passer. Bah ben, écoute... Il a bloqué une rue entière, les, les gens sont obligés de passer sur la passerelle parce que du coup, bah du coup bah on peut plus passer là. <rire> voilà. Et maintenant ça va se relaisser. Ah non, il y a un deuxième bateau. Bon bah là au moins ils sont un peu plus. Salut Bonjour tout le monde Salut Salut Vous allez bien Ouais Voilà. Voilà, ça y est, ça se rebaisse. Et voilà, la vie, la vie continue son cours. Bah écoute, voilà, on aura vu euh, la, la levée du pont Levant, qui, euh, qui est le dernier de Paris, du coup. Voilà. Trop bien. Alors, je t'emmène voir un truc assez étonnant, que tout le monde ne connaît pas, parce que moi-même, je ne connaissais pas. C'est au bout de cette petite, euh, ce petit passage là. Alors on y va. Voilà. <rire> Ça paraît incroyable, mais c'est un chalet carrément, euh, un chalet savoyard en plein Paris. Donc il est posé comme ça. Euh, on dirait qu'il s'est perdu, pauvre. Donc euh, ce chalet en fait on ne connaît pas vraiment son histoire, on ne sait pas pourquoi il est là. <rire> euh, <rire> si quelqu'un pouvait nous le dire, ce serait sympa. Mais en fait euh, tout ce qu'on sait c'est qu'il a été construit pour l'exposition universelle de 1867. Et étrangement c'est la même année que l'inauguration des buts de Chaumont qui est juste à côté. Donc il euh, y a sûrement une corrélation, je ne sais pas. Donc voilà, il je ne sais plus à quelle date, il euh, y a un promoteur qui a voulu détruire cette parcelle là, qui n'est pas très grande hein, d'ailleurs, tu vas faire le tour. Là, tu vois, le chalet prend pas énormément de place non plus. Mais il y a un promoteur qui a voulu euh, donc euh, racheter le, cette parcelle pour faire un immeuble de 15 étages. Euh, mais du coup, euh, ben, le locataire et, et euh, les riverains... C'est l'enfer, ces travaux. Mais le locataire euh, et euh, les riverains se sont battus pour que justement, euh, bah, voilà, qu'ils qu restent là. Quoi. Donc voilà, c'est donc, vraiment impressionnant en fait. Ce chalet en plein milieu, la posée de, de nulle part. Voilà, c'est plutôt le même étonnant quoi. Voilà, bon bah je vais manger une fondue maintenant. <rire> Alors, aujourd'hui, je t'emmène à la gare du pont de Flandre. C'est une ancienne gare voyageurs qui a été construite en 1869 et fermée en 1934, quand la petite ceinture a fermé, parce que du coup, c'est une gare de la petite ceinture. Et maintenant, il euh, y a un club de jazz à l'intérieur. Donc, je voulais voir ce que ça donnait. Je pense pas qu'on puisse rentrer. 
Et bon, on va déjà faire un tour à l'extérieur. Avec un beau visage de femme, là, sur la devanture, c'est très joli. Et un chat qui fait sa toilette. <rire> c'est charmant. Écoute, c'est très charmant. Salut Excuse-moi de te déranger, vraiment, je suis désolé. Alors, on va descendre, on va voir. Et donc c'est incroyable, avec les, les anciennes rails là, du coup, c'est génial. Super Bon, je vais essayer de demander si on peut rentrer dedans, qui ne tente rien à rien. Bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour, je suis en train de faire un petit euh, montage vidéo sur la petite ceinture. Je voulais savoir si je peux juste filmer à l'intérieur, ça non, vous dérange pas interdit, On ne veut pas Non, non, c'est interdit, monsieur, parce que là, maintenant, c'est devenu un lieu. En fait, on ne veut pas que vous filmez, on veut que personne filme, en fait. Sauf si vous avez l'autorisation du patron, et non, le patron, on en aurait parlé. Non, je n'ai pas, c'est pour ça que je vous demande. Ah, je suis vraiment désolé, monsieur. Non. Pour moi, qui m'aurait dit ça, je vous dis, il n'y a pas de problème, okay, okay. Pas de problème, au revoir. Bon, ben voilà, ce n'est pas possible, donc c'est pas grave. En tout cas, c'est un lieu qui est vraiment sympa, à l'extérieur. Je ne sais pas si je te conseille du coup de venir au club parce qu'ils sont pas très euh, arrangeants et pas très sympas. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, voilà, l'endroit le, euh, est très sympa. Quoi. Donc voilà.